бизнеса е труден. И в Amazon, както във всеки един маркетплейс, пазят маркетплейса чист. И там много често, особено при новите продавачи, има ръчни проверки, така да ги нарека. Влиза един човек от екипа, гледа, казва, този акаунт нещо, те тракинги ми изглеждат много странни. Не тръгва или амазонски тракинг в амазонски селър акаунт, значи той не е FBM, той си прави дропшипинг. И та букира. И това се случва на, може би, един от всеки 5-6-7 акаунта. Още в начало. Ние можем да ги отключим. Пише се Апил, имаме кантора, с която работим адвокатска, което струва от 300 до 500 долара. И отключваме този акаунт. След няколко месеца пак минава ръчната проверка и пак го заключва. И така можем да правим това упражнение три пъти. На третия път те го заключват и след като го отключат, този акаунт, ако го отключат, защото може и да не го отключат след третия път, да ти дадат парите и да те блокират за винаги. След третия път този акаунт вече няма да има право да продава на FBM. Тоест те ще го оставят само като FBA. Това е риска в Amazon. И като ти заключат акаунта, ако решат да не те пускат повече, защото се случва, ти дават парите някой път след седмица, някой път след в най-лошия случай, който съм виждал, е след 180 дни. 180 дни, 30, колко 6 месеца. Да, 6 месеца имаш да кажем последните си 15 дни оборот, ги имаш в акаунта и те си пристигат в банка, но да кажем ще пристигнат след 6 месеца, което е кофти, ако е 6 месеца, защото ти имаш едни 10 000 долара и те си стоят там. Да, а те що ги заключват като цяло? Щото като докажат, че се продавал на FBA, т.е. на дропшипинг, а не на FBM, те трябва да изчакат да видят дали всички клиенти са доволни от това, че са получили стока. Т.е. следващите 6 месеца дали няма да имаш някакви клиенти, защото акаунтът ти не е активен и за да не връщат пари на клиентите, когато ти вече не съществуваш платформата, за сигурност, тяхна сигурност, да не са набутат с парите. А те как разбират, че по този начин продаваш? Никак. Някой като те преглежда, решава, че продаваш или не. Има метрики. Обикновено ни влизаме в едни метрики, които са, така да ги нарека, златни метрики. Тоест имаш полиси, в него казваш каква е скоростта на доставка на стоката, на изпращане, т.е. хендлинг, шипинг тайм и така нататък. И ако спазиш всичките метрики, Амазон няма да имат съмнение, че ти си FBM. Тях всъщност не ги вълнува. Защото за тях. Важно е да имаш токата и да я пратиш на клиента, както си обещал. Тоест, ако той очаква пластмасова бутилка с синя да дойде в сряда, да ни отива в четвъртък, да тръгне на време, да е синя, да е това, което е поръчал. И те се притесняват, затова и политиката им е против дропшипинга, притесняват се, че ти когато нямаш контрол над стоката, следователно може да изпратиш нещо, което или да не отиде, или да го купиш от някъде, то въобще да, да няма нищо общо с оригинала. И затова пазят маркетплейса чест. За тях клиента е най-важен, както винаги, може да се сещаш са. Да. Пък търговеца е втора употреба, той може да бъде сменен по всяко време, то търговци има. Да. Така че, когато почваш този бизнес, трябва да знаеш, че може да свърши още утре. Може и никога да не свърши. Имам и акаунти на по 3 години, които продават много добре. Имам и такива, ето почнаха и в понеделник почват, в среда са блокирани. Така че аз не съм Джеф Безус и не мога да гарантирам, че акаунта ще бъде супер дълго време жив и че няма да има никакви проблеми. Това е причината американците да си искат парите, защото работата за стартиране на един акаунт е много, а пък накрая да вземеш едно нула след два месеца работа си е кофти. Добре. А като се, смисъл, ако се заключи този акаунт, както казваш, нали, там след третия път, какво правим смисъл? Може да го ползваш на FBA да си пратиш тока, можеш и да го оставиш да си правиш нов. Има много хора, които си купуват стил от акаунти и рискуват, защото ти като купуваш чущ акаунт, може да се окаже, че даваш 500 000 долара и нищо не ти пращат от среща. Но пак нямаш данъци, нямаш други рискови и ако го спрат, просто се продължаваш нормално. Ние имаме, аз имам клиент, който има 30 магазина в Амазон и в момента, в който му спрат един, той купува два. Прави огромни обороти, това го прави вече трета година. Явно има някакъв смисъл, що он го прави. Оборотите му са умопомрачително големи. На него не го интересува. Той казва, като ги спрат, няма да ги отваряме по ми да скупя. Но okay. нали се сещаш, че го гръмват, казват му, ще ги дарим след 30 дни, гърмят втория след 60 дни, той обаче отваря нови. Понеже оборота е голям, печалбата съответно е голяма и той може да си позволи да скупува акаунти в нея связ. Колкото може толкова. А те акаунтите всъщност идват регистрирани на някакви други хора, фирми. Това е стил от акаунта, да. Аз мога да ти дам такъв линк, от който да си купиш, обаче не мога да ти гарантирам, че ще изпратят надежда на акаунт, че няма да го спрат. И лично за мен тези неща са глупости. И точно защото са глупости, аз реших да предлагам услугата, а не да правя собствени стил акаунта. Аз съм доволен на това, което имам като условия, защото ангажимента ми е 
Същия пък риска го поема клиента. Директно ти казвам, нали? Той е бизнес модел работи за мен, защото аз мога, имам ресурса да обслужа клиентите. В такава среда съм, че съм предпочел това по този начин да го направя. Не, че нямам Amazon акаунти, просто когато ги гръмнат, остават на FBA и не се стремя да имам 100 мои, по-скоро се стремя да имам 10 сериозни клиента. Добре. Това е истината за Amazon. Правят са много по-добри пари от FBA и даже голямата част от клиентите, които са новите, са FBA и не успели. Пратили стока, нищо не станало, пратили пак, пратили пак, едната сменили, да кажем, съставките и нямало право да я продава вече, трябва да препакетира всичко, да смени и кутийките, листовките, другата не знам какво останало, на третата някакъв китаец му влязал го подбил, на четвъртата конкуренцията му оставила 20 ревюта и на него му писнало и иска да прави нещо, което не се налага всеки път да затваря по 3-4-5 хиляди долара и да стиска палци. Защото това се случва в Амазон и FBA. Затваряш едни пари и стискаш палци. Винаги. Вчера дойде Милч са каза мучето от Варна е. Той е единствената сертифицирана Амазон агенция в България. Под единствената 20 са в Америка. Какво значи сертифицирана агенция? Ами той има право Милчо Василков се казва. 27 са в Америка, 20 са в UK. Това е агенция която може да ти направи целият бизнес в Амазон, вместо тя. Сертифицирана от Амазон. Тоест, Амазон са казали, тези хора знаят какво правят. Той движи бизнеса на такива големи производители. Нали? Точно това си говорихме с него, че голямата част от продуктите са тегава работа. Особено в FBA в момента. Че това не означава, че по някакъв начин не можеш да направиш бизнес, означава, че стъпалото е твърде висок. Процента успеваемост е нисък. Еми, да, да, и там комитмент е по-голям смисъл, нали, за, за това свободното време, което го имам, нали, няма как да стане според мен. Нали, освен ако не, не, да не да взема да някой да, да, да го аутсорсна, нали, към някой. Той да го аутсорсна, ще е невъзможно. Те за това му плащат на него. Защото, представи си един завод и завода, производствената си мощност да я произведе, т.е. да произведе и за Амазон, трябва да найеме човек. Обаче ти не можеш да наемеш като един завод човек, който да го разбира. И ти трябва да го обучиш. Ама ти за да го обучиш, трябва ти да разбираш процеса. И затова идва завода при него и казва, вижте, ние произвеждаме бомбони, ще стане ли? И той казва, ми дайте ми такава сума пари, аз ще ви направя ресърча. И той пристига след един месец и казва, ето, конкуренцията, търсенето, потенциала, пазара, толкова за реклама, онбординг, нали? Ще ви струва, да кажем, 5% от оборота. И той им взема 5%. То всъщност това е оферта. 5% от оборота или 2000 лева на месец, което е по-скъпото в случая, за да им делегира бизнеса. Те с 2000 лева, тези производители, те не могат да наймат един кадърен човек на заплата. В момента. Нали, като му сложиш осигуровки, компютъра, там всичките неща, ти 2000 лева. Той може да е секретарка или нещо там, дизайнер, ама няма да се справи с целият процес и копирайтинга, и клеймовите да оправя, и стоката. Никакъв шанс, да. И това му е бизнеса и човека е много доволен. Аз много се радвам за него, защото той също беше дропши пари на него. Труден път се сбърга, за да стигне до такова сериозно начинание. Та общо взето, можеш да направиш бизнеса чрез такава агенция, която ти прави всичко. Можеш да си купиш стел от акаунти. Можеш и сам да пробваш, но само ако пробваш, има и предвид, че няма как да ти кажа със сигурност дали ще верифицират. Там е толкова относително, че... Лошото е, че в интернет заради тея, пак да ги нарека гурта, хората си мислят, че влизаш в Amazon Seller Central, натискаш Create, пишеш пет неща, даваш ОК OK и топо, готово. В реални условия не е така и най лошото е, че те първо са стигат до блокиране и после казват аз какво да правя сега. Пак те, ако те блокират, какво да правиш сега? То, аз не знам. Тоест важно е да видиш дали можеш да се справиш, да проучиш добре въпроса при да регистрираш Amazon. 